E aí gente, bem-vindos à segunda parte do tutorial de produzir uma música no FL Studio. É meus amigos, então no primeiro vídeo o que é que nós fizemos? Fizemos as batidas, uh, os hats, o bass e a melodia. E claro, também dá dicas que vocês, como vocês podem alterar o vocal da capla, etc, etc. Pronto, vamos então ir para o nosso projeto, vou abrir o FL, claro, eu abri o, meu, eu abri o de 64 bits, porque o meu Windows 10 é de 64, pronto, agora estamos aqui outra vez com isto a zeros, vamos então de, carregar o projeto, vamos ali ao File, uh, e claro, o vosso projeto mais, guardado mais recentemente vai aparecer sempre em primeiro lugar, ou então pode acontecer também, por exemplo, carregar aqui no House, Once 4, fazer new e o Once 4 passar para cima. Pronto. Uh, ou seja, é o projeto mais aberto mais recentemente. Vamos só aqui abrir isto. E hoje, pronto, vamos tentar adaptar a melodia aos vocais. Mamma mia, here I go again. Mama. fazer uma adaptaçãozinha vamos por aqui Mamma mia. vocês vão ter que alterar a melodia toda claro, vim para aqui e como eu selecionei isto, carreguei duas vezes Aqui é mais vale usar o lápis. Vamos tentar aqui alterar. Vamos ver agora. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Ok, vamos usar assim. Mamma mia! Mamma mia! Here I go again! Mamma mia! Here I go again! Ok, agora vou selecionar isto aqui. Ctrl C. Ctrl B. Mamma mia, here I go again. Mamma mia, here I go again. Ma Mamma mia, here I go again, my mind. How can I resist ya? Mamma mia, here I go again, my mind. How can I resist? Mamma mia, here I go again, my mind. How can I resist? Mamma mia, here I go again, my my, how can I resist ya? Mamma mia, here I go again, my my, how can I resist ya? 
Mamma mia, bestia, ma... Bestia, mamma mia, does it show it? Okay. Mamma mia, here I go again, mamma mia, ma... Ok, agora aqui vai haver uma repetiçãozinha. Então agora vou fechar ali esta parte, mais ou menos assim aqui. Vamos lá ver agora como é que ficou. Mamma mia! Ok, claro que também convém alterar ali. Mamma mia, here I go again, mama, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again, mama, just how much I missed ya? Pronto, esta parte. Ah, está, mas também pode, pode, ah, posso, podemos fazer aqui uma substituição a esta entrada. O que é que podemos fazer? Ir aqui a melodia. Vamos fechar o som daquele e vamos inserir o Ana. Vamos inserir o Ana. Vamos lá colar isto. Não, é este, não era aqui. Vamos procurar agora aqui um lead que seja do agrado, ao sagrado. bastante mais agradável. Vou fazer aqui um clone e procurar por um diferente. E eu estou aqui a fazer muita asneira. Porquê? Estava a procurar No outro, ok. Vamos trocar então. Em vez de procurar no que, no que eu devia, estava a procurar no primeiro. Ok, vamos lá. Vou procurar aqui mais outro. Só para que a música fique mesmo cheia. Estes podemos arrastar mais, mais para baixo. Uh, Nexus 2 é o Nexus 3. Já me enganaram outra vez. Acontece. Ok, D4, F4 e B4. Aí está. 
again My, my, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I missed ya Aliás, esta aqui uma parte, esta parte aqui. Do Nexus 2. Posso copiar, via de copiar e colar aqui neste. Se ficava mais cheio. Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? Mama, just tell Mamma mia, ya. Ok, pronto. Agora aqui vamos adicionar os claps que é uma espécie de palmas. Os claps barra snares. Que é uma coisinha bastante, é um somzinho bastante interessante e claro, tem que fazer parte sempre de uma música eletrónica. Vamos começar então aqui a escolher um clap. Este parece estar ótimo. Vou aqui fazer uma alteração de som. Claro, os claps é sempre ao quinto botão, aliás, ao quinto e ao décimo terceiro. O mesmo para os snares. Vamos ver aqui um snare que vem no pack mais, mais simples. Aí está, um volume reguladinho. Mamma mia, here I go again. Mamma, how can I resist ya? Aí está. Uh, agora, para o que podia tratar, podia já ter tratado, e devíamos ter começado por aí, que é pela entrada da música. A entrada da música é bastante importante. Vou, fazer, vou, pegar, vou selecionar aqui isto e vou arrastar mais ali para o meio. Pronto, vamos arrastar até o botão, até o ponto 32. Começa ali, aos 51 segundos. É para, pronto, temos aqui um enorme espaço. Claro, agora a intro podem usar os loops. Vamos ver aqui um exemplo de algum loop que seja, que seja brutal. Claro, tem que ver os bati as batidas que estão escritas, mas depois vocês também podem adaptar essa, essas batidas. Sweep. Peraí, vamos ver isto. Por este aqui e este mais assim. Agora, vou, este, este aqui está muito demasiado longo, vou fazer um corte. Está ali o x -ato. Traçar aqui o corte. Já está. É claro, vocês viram lá um bocado mexer aqui nos volumes, porque é importante. Se vocês forem usar um loop, vão ao volume do loop e metam-no ao meio. 
que é para ele não ficar demasiado alto. Vou dar-vos aqui o exemplo. Olha isto. Batida demasiado alta. Põe para o meio. Agora vamos tentar ver aqui alguma coisinha porreira. Deixa eu ver se está para. Se tem aqui alguma coisa. Temos aqui alguma coisinha porreira. Ah, falta aqui uma coisinha. Clap. Claps and snares. Temos ali o Darbuka. Vamos por aqui agora. No dia 3. Se tem aqui um MIDI, uh, tem aqui um MIDI. Ok, isto é mais. Eu já sei para que é que é. E vamos aqui. É para os Bells. E vamos ver se fica bem com uh, a melodia que já está aqui. Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? Mama, just a... Não fica muito bem, mas poderá ser usado para uma outra coisa. Vamos estar aqui a abrir aqui. Né? Acho que é nos clássicos. É para acaso já não sei nem é que é essa parte. Disco local, match line, vou aqui pesquisar. Boa, isto aqui aparece tanta coisa. Sequence. Mas isto aqui não tem. Não tem um ARP Sequence. X-Dance, BL e tal. X-Dance... Não é bem isto. Vamos ver aqui o outro. O Epic Pets. Beleza. ser mesmo difícil pd bell pad 1 
single layer é que se aqui mostrasse logo o caminho todo era, mais era um bocadinho mais fácil uh, ispa, a cena que isto nem mostra obriga uma pessoa a carregar mesmo que não queira e lá, ok. Bell ring. O PD é o PD. Bell ring. Tá. Isto vai ser muito difícil. Vejam bem a quantidade de sinos que tem. Ok. Bell, bell strings. Deve ser. É no placard. Deve ser aqui. Também não. Procura aquele tipo de sino que mais parece, quase que parece de Natal. Fantasy Bell Pod. Uh, tenho que ver agora. SY. Vamos procurar então aqui, vou fazer aqui um clone, procurar por uma melodia melhor. complicada de todas. Cross lead. O três é o short lead three. Vamos experimentar este aqui agora, só mesmo por uns instantes. Estou a fazer demasiadas asneiras ali. Tenho que ver qual é, que é o nome deste clip. Dr. Ruth. Ok.
pode-se fazer, uma... pode fazer uma coisinha bastante engraçada que é clap e snare ao estilo de art style, ou seja, deste género. Vou mostrar hoje aqui. Já tem que ser só mesmo o clap. A partir daqui convém que comece, por exemplo, imaginar que vocês gravaram a vossa voz a cantar, então é recomendável que comece logo ali a vossa própria voz, ou seja, que comece logo com... até pode começar assim. um pequeno erro ah não, não está nada espera aí, está, está está sem senhor a ver um erro não afinal não parecia mas não está vamos lá ver aqui um outro, um outro sonzinho agora é. que é para a segunda parte da letra da letra aliás a segunda parte da primeira da primeira fase Este fica melhor. Aqui está. Ah, só que este é claro, 144 batidas. Vocês repararam? Como é que se mete a 145? Desta forma, clico ali. Fit do tempo, projeto 145. Está agora isto pode passar aqui para baixo, um mais para baixo ainda. isto para aqui. Claro, vamos pôr logo isto. Vamos pôr logo batida e esse buffer. Esse buffer. Mamma mia, mamma mia, here I go again, mamma, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? Mamma, just how much I missed ya? Mamma mia. 
aqui pode, pode fazer um, um bom cortezinho. Claro, e agora, a partir daqui, isto. estas partes e o que ficava interessante era fazer isto pelo menos para já uma vez aqui assim Agora vamos pôr os claps também também podemos fazer uma coisinha bastante interessante que é voltar a pegar nisto, a pegar já nisto tudo, assim aqui, copiar, colar, mais snare, vou arrastar antes o vocal para aqui. Mamma mia! Here I go again. Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist? Can I resist ya? Yeah. Mamma mia, that's the show again. Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist ya? Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? Mama, just too much, too much, too much I missed ya. Mais isto. Já uma parte aqui atrás também podia ficar um bocadinho fora. Pronto. Estamos aqui. Vamos copiar isto. e vou colar tudo e agora aqui vou pôr a parte final da música Mamma mia Here I go again Mama How can I resist ya Mamma mia Does it show again Mama Just too much I missed ya Mamma mia Here I Mamma, 
show again Mama, just tell me you missed ya Does it show again, Mama Does it show again, Mama? Just tell me you missed ya Para fechar ali a música um bocadinho mais cedo. A música é um instrumento. Tem que deixar. Bem. Música produzida, aliás, instrumental produzido. Claro, falta outras coisas, que é ter uma letra para ocupar toda, toda esta parte. E claro, que inclui esta grande parte. Falta também... Bom, Tentativas de mastering e, e também, claro, um acerto que é para que a música comece com tudo um bocadinho mais para trás, mas isso pode ser corrigido com um outro software chamado Virtual DJ. Por isso, meus amigos, este tutorial fica por aqui e até para a semana com mais um tutorial de FL Studio.